ఒకళ్ళ ఆకాంక్షని దీర్ఘకాలం కనుక బంద్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయం వెతుక్కుంటారు దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం వర్ధమాన దేశాలు లేదా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఆయుధాలు అమ్ముకు బ్రతికేటువంటి వాళ్ళు అగ్రరాజ్యాలు ఒక ఫ్రాన్స్ అయినా ఇంగ్లాండ్ అయినా అమెరికా అయినా రష్యా అయినా వీళ్ళందరూ అమ్ముకు బ్రతికేది ఆయుధాలే ఈ ఆయుధాలు అమ్ముకు బ్రతకడం అంటే మన మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతుంటారు కానీ మనకే టర్మ్స్ డిక్టేట్ చేస్తుంటారు అన్ని దేశాలకు మనకే కాదు వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ గోణాలంటే మీరు ఇట్ట చేయాలి ఈ గోణాలంటే మీరు ఇట్ట చేయాలి అంటే ఇంకోటి మనకి మనకి మధ్య చిచ్చు పెడతా ఉంటుంటారు ఇది ఒక స్వార్థం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మనల్ని నాశనం చేసేటువంటి ప్రక్రియ సరే ఇది ఎవడి స్వార్థం వాడుకుంటుంది ఎవడి దేశం అవసరం వాడుకుంటుంది ఆరోపణలనే చూస్తుంటాం మనం కాకపోతే ఈ అగ్రరాజ్యాలు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ని మాత్రం ఒక రకంగా మోసం చేస్తూ ఉన్నాయి అవి డబ్బులు కోట్లకి కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఉండేది ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆయిల్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండటం ప్రపంచం మొత్తం బ్రతికేదే ఆయిల్తో సరే దాంట్లోకి ఏలు పెట్టడానికి ఏ లాడెన్ పేరు అడ్డం పెట్టిను అణ్వాయుధాల పేరు అడ్డం పెట్టిను ఈ అగ్రరాజ్యాలు దూరి చేసినటువంటి దాష్టికం ఇరాక్ ఇరాన్లో చూసాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి చోట్ల చూసాం ఇదంతా ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వస్తుందంటే ఈ కంట్రీస్కి అంత చేస్తూ కూడా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళని స్వతహాగా ఎదగనీయకుండా చేస్తూ ఉంటారు భారత్ ఇట్లాంటి దేశాలు అవసరాలు తీర్చడం బిగిన్ చేసింది అందుకే మయన్మార్ కాగిదాలు ఇచ్చిన లేకపోతే బర్మా కాగిదాలు అమ్ముతున్న శ్రీలంక నేపాల్ లాంటి కాగిదాలు అమ్ముతున్న ఈ అగ్రరాజ్యాలు వదిలేసిన వ్యాపారాలు ఏమున్నాయో దాంట్లో కేరు పెట్టడం ప్రారంభించింది భారతదేశం దాని ద్వారా వాళ్ళతో మనకి ర్యాపు ఉంటుంది రెండో పక్కన మనకి ఒక కూటమి తయారవుతుంది అది ఈ చిన్న దేశాల కూటమి తయారవుతుంది ఈ కూటమిలోకి ఇప్పుడు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ కూడా వస్తున్నాయి అందుకనే పాకిస్తాన్ ఎంత మొత్తుకున్నా ఆ కంట్రీస్ భారత్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక ముస్లిం జనాభా ఉన్నటువంటి దేశం భారత్ ఇక్కడ ఎలాంటి కష్టం లేకుండా బ్రతికేటువంటి దేశం కూడా భారతదేశం ముస్లిం ఎలాంటి కష్టం లేకుండా లోకల్గా ఉండేటువంటి చిన్న చితక తగాదాలు ఒకరికొకరికి ఉండేటువంటి తగాదాలు వేరు కానీ రాజ్య హింస లేదు ఒక మతం మీద రాజ్య వేధింపు లేదు ఒక మతం మీద అదే వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీస్లో వేరే మతాల వాళ్ళని బతకనీరు అదే ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ బట్ భారతదేశం వచ్చేటప్పటికి ఏ మతం వాళ్ళైనా ఇక్కడ దర్జాగా బ్రతికేటువంటి ఒక వాదం ఉంది దాన్ని బూచిగా చూపెట్టుకుంటూ వచ్చింది మాత్రం బీజేపీని బూచిగా చూపెట్టుకుంటుంటూ వస్తు వచ్చారు వాళ్ళు వస్తే అన్యాయం అయిపోద్ది అనేది కానీ మోడీ వచ్చిన తర్వాత మరింతగా అర్థమైంది ఇక్కడ పేలుళ్ళు ఇట్లాంటి సంఘటనలకి పాల్పడకుండా కంట్రోల్ చేయడం కావచ్చు ఇంకోటి ముస్లింలు ప్రశాంతంగా దర్జాగా బతుకుతున్నారు అని వాళ్ళు గ్రహించాక పాకిస్తాన్ వెంట నిలవడం మానేసి భారత్ వెంట నిలవడం ప్రారంభించారు ఇప్పుడు వాళ్ళ కొత్త అవసరాలు తీర్చే కార్యక్రమాన్ని మోడీ స్టార్ట్ చేశారు అందులో భాగంగానే వాళ్ళ వ్యాపారాలని విస్తరించుకోవడానికి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు ఆయిల్ ఊరికినే తీసిన తర్వాత ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తెలియదు వాళ్ళకి ఆ ఎడారులో దాచుకోవాలంటేనేమో తగలబడతాయి కాబట్టి అక్కడ దాచుకోలేక తీసిన దాన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి స్టేజ్లో భారతీయ సముద్ర తీర ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఆయిల్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు తద్వారా మనకి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు ప్లస్ మనకి ఆయిల్ కొరత తీరుతుంది రెండో పక్కన వాళ్ళకి వ్యాపార సామ్రాజ్య విస్తృతకు ఉపయోగపడుతుంది అదొక పని మోడీ వాళ్ళతో టాక్టికల్గా కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందం అయితే ఇప్పుడు తాజాగా వాళ్ళకి శాటిలైట్లు అవసరం ఉంది వాళ్ళ దేశాన్ని చూసుకోవడానికి కావచ్చు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాతావరణ మార్పులు గమనించుకోవడానికి కావచ్చు రకరకాలైనటువంటి కమ్యూనికేషన్స్ అవసరాలు వాళ్ళు ఎప్పటిదాకా ఏ అమెరికానో వాళ్ళనో బతిని ఆడుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అద్దెకు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కోట్ల కోట్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి అగ్రరాజ్యాలు కూడా వాళ్ళకి అలాంటివి చేసి పెడతా ఆ సేవలు అందించేటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలుగా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ అవసరం తీర్చేటువంటి కార్యక్రమం మన ఇస్రో ద్వారా చేపిస్తున్నారు మోడీ అది తాజాగా యుఏఈతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దాని ప్రకారం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళతో ఇది మొన్న అవార్డు తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో జరిగినటువంటిది ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఇస్రో ద్వారా మొట్టమొదటి దుబాయ్ స్పే యుఏఈకి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మొట్టమొదటి శాటిలైట్ ఇస్రో ద్వారా యుఏఈకి చేయించి పెట్టేందుకు ఒక అంగీకారం కుదిరింది దాంతో ఇక పైన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో ప్రత్యేకించి అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్లామిక్ కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి అవసరాన్ని భారత్ తీర్చేదవుతుంది ఇది ఒక గొప్ప అవసరాన్ని వాళ్ళకి తీర్చుకోవడంతో పాటుగా స్నేహధర్మాన్ని పాటించడం ఇంకొకటి శాశ్వత మిత్రుల్ని తయారు చేస
ఇది విదేశాంగ పరంగా రెండో పక్కన ఆర్థిక పరంగా కూడా భారతదేశానికి కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం